പ്രമേഹം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലോ കുടുംബങ്ങളിലോ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന പലരിലും നമ്മൾ പ്രമേഹം ഇന്ന് സാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രമേഹ രോഗിയെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ജനറൽ അവബോധം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ആവശ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനായി നമ്മളുടെ കൂടെ കേരളത്തിലെ പ്രഗൽഭരായ പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായ മൂന്ന് എൻഡോക്രാനോളജിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഡോക്ടർ ടോം ബാബു ടോം ബാബു കൊച്ചി സിൽവർ ലൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻഡോക്രാനോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് രണ്ടാമതായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡോക്ടർ തുഷാൻ തോമസ് കിംസ് ട്രിവാൻഡ്രം ഹോസ്പിറ്റൽ എൻഡോക്രാനോളജിസ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമതായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡോക്ടർ വിമൽ എം വി കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എൻഡോക്രാനോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും പത്ത് കൊല്ലത്തിലധികം എൻഡോക്രാനോളജിയിൽ സേവനം അന്വേഷിക്കുകയും പ്രമേഹ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവരിൽ നിന്നും പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം അതിനെ അതെന്താണ് അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ടോം ബാബുവിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ എല്ലാവരും പ്രമേഹ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് പലതും പറയുന്നു എന്താണ് ഈ പ്രമേഹം നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുമ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോമൺ നോളജാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രമേയം എത്ര തരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പല ടൈപ്പുകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് ആൻഡ് അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പം പ്രൈമറിലി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രമേയം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് ഈ ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ പാൻക്രിയസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുക നേരെ മറിച്ച് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻക്രിയസിലെ ബീറ്റ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികളിലാണ് കണ്ടു കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് വെയർ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവണുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമണസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഇത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുളികളിൽ കൂടെ ഇത് ചികിത്സിക്കാം നേരെ മറിച്ച് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് അഥവാ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണില്ല അപ്പോൾ ഈ അത് കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുതിർന്നവരിലും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇൻസുലിനെ കൂടി തന്നെ ചികിത്സിക്കാം ഇനി അപൂർവം ചിലരിൽ എൻഡോക്രൈൻ എബ്നോമാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രോമെഗലി അല്ലെങ്കിൽ കുഷിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള അസുഖങ്ങളും പ്രമേയം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അത് വളരെ അപൂർവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ തുഷാന്തിനോട് എൻ്റെ ചോദ്യം പ്രമേഹം എന്ന രോഗം നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതെങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രമേഹത്തിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് ഷുഗർ ലെവൽസ് ബ്ലഡിൽ ഒത്തിരി കൂടുമ്പോഴാണ് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും കാണാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായ ദാഹം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം മൂത്രം ഒഴിക്കേണ്ടി വരിക വിശപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുക പൊതുവെ നല്ല ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരിക അനു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അണുബാധ വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഷു ഷുഗറിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ അതിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഷുഗർ ഡയബറ്റീസ് കാണാനുള്ള സിംറ്റംസ് കാണാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരത്തുള്ളൂ മിക്കവരിലും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണത്ത
ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിമലിനോട് എൻ്റെ ചോദ്യം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രമേഹ രോഗം വരാൻ പ്രമേഹ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ അമിതവണ്ണം അഥവാ ഒബീസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് മറ്റുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അഥവാ ജെനറ്റിക്സ് അച്ഛ മാതാപിതാ പിതാക്കൾക്ക് പ്രമേഹരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും പ്രമേഹരോഗം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് രണ്ട് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഷുഗർ വരാൻ സാധ്യത എൺപത് ശതമാനത്തിലും കൂടുതലാണ് പ്രധാനമായും ജീവിതശൈലിയുടെ വ്യതിയാനങ്ങളും പാരമ്പര്യവും ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രമേഹരോഗത്തിൻ്റെ റിസ്ക് കൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ടോം ഈ പ്രമേഹം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ പ്രമേഹ രോഗി എന്ന് വിളിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എത്രയാണ് പ്രമേഹ രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ലെവൽ എത്രയാണ് രക്തത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷ ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് മില്ലിഗ്രാം ഡെസി ലിറ്ററിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒരു ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടെയോ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അതൊരു മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ബ്ലഡ് ഷുഗറാണ് ഇത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക നോ ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ വന്ന് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നൂറ്റി അറുപത്താറ് ഇരുപത്താറിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ബ്ലഡ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പോ പെമ്പോ രാത്രി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ആ ടെസ്റ്റായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ റിലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഈ എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് തൊട്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരിലും പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആണ് അവരും സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ക്യാപ്പലറി ബ്ലഡ് ഷുഗർ അല്ല അഥവാ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രമേഹത്തിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പം ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സൂചനയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും വേനിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം അത് ശരിയാണ് കാരണം പല ക്യാമ്പുകളിലും ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിലാണ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രമേഹം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിശ്ചയപ്പെടുത്താൻ ഓർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ആ അതിൽ നിന്നാണ് അത് അടുത്ത വിമല ഡോക്ടർ വിമലിനോടുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ശരിയല്ല ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ആക്യുറേറ്റ് അല്ല ലാബ് ഷുഗറാണ് ശരി അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഷുഗറിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഷുഗറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അതോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലാബ് ഷുഗർ തന്നെ നോക്കണോ ഈ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിന് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നല്ല തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററുകൾ അതിൽ ടെക്നിക്കിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലാബിലെ ഷുഗർ നോക്കുന്നതും ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ നോക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ വേരിയേഷൻ കാണാ
പലപ്പോഴും രോഗികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി പ്രമേഹം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഷുഗർ ഹൈ ആണെന്ന് കാണും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിനുവേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഷുഗർ കാണും അവർ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഡോക്ടർ എനിക്കിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഷുഗർ കണ്ടു എൻ്റെ ഷുഗർ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഷുഗർ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാൻ എന്താണ് വഴി വേറെ ചില ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും പ്രമേഹ രോഗികളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ തുഷാന്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഷുഗർ വരാൻ റിസ്ക് ഉള്ളവരിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് അവരുടെ വണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യമേ അവർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ജീവിതശൈലിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം പിന്നെ അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ ലാബിൽ പോയി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെവൽസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് വന്ന ഒരാളിൽ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഡയബറ്റിസ് മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തം നിൽക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാഠിന്യം പല സമയത്തും നമുക്ക് ചിലപ്പം മാറ്റാൻ പറ്റിയേക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പം ഒത്തിരി വണ്ണമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കണ്ടു പക്ഷെ അയാൾ അത് അത് കണ്ടിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആഹാരത്തിൽ ഒത്തിരി ക്രമീകരണം വരുത്തി എക്സസൈസ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് നല്ലപോലെ കുറച്ചു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പം ഷുഗർ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഷുഗർ ഇനി വരത്തില്ല എന്നല്ല ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ള അസുഖം അയാൾ ആ ഒരാൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ ആഹാര ക്രമീകരണത്തിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെ അത് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ നിർത്തി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പ്രമേഹം എന്താണ് അത് എങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് വരിക അത് നമ്മൾക്ക് വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് ലെവലിലാണ് പ്രമേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് ബീ ഡയബറ്റിസ് പരിപാടിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്രമേഹം എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിലോട്ട് പോകാം പ്രമേഹം എന്നൊരു രോഗം പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എക്സസൈസ് ചെയ്യുക വ്യായാമം ചെയ്യുക ഒരു മരുന്ന് എഴുതി തന്നു ഞാനത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പ്രമേഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കുഴപ്പമില്ല ശേഷവും എനിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തിന് ചികിത്സ എടുക്കണം അതൊരു രോഗികളിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ ടോം ബാബനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പേഷ്യൻസ് വരുമ്പം അവർ പറയുക എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ടു ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു മരുന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി അത് ശരിയല്ല എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തിനും എടുക്കണു എനിക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഒരു പറയാൻ ഞാൻ അത്ര ഇത് നൂറ് ശതമാനമല്ല പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ വരാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നണു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഷുഗർ മുന്നൂറ് കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് ഒന്നുണ്ട് അതായത് ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പ്രമേഹം കണ്ടു അതിനു മുമ്പ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്
അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രമേയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പം കാലമേ ഒരു വ്രണം വന്നു ഉണങ്ങണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ട് ഡെൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ അടുത്താണ് പ്രമേയ രോഗികൾ അവരാണ് ആദ്യം ഡയഗ്നോസ് ഡയബറ്റീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദാറ്റ് പ്രമേയം പ്രമേയം വന്നതിൽ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചികിത്സിക്കാണ്ട് വെട്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരുന്ന് വെച്ച് മാത്രം ചികിത്സിക്കുന്നതല്ല ജീവിതശൈലി രോഗമായതുകൊണ്ട് അതിന് ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിൽ നമ്മൾ ജീവിതശൈലിയിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രമേഹത്തിൽ വരുത്തേണ്ടത് ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലി എന്ന് ഉദ്ദേശ പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് വ്യായാമം ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ നടക്കുക വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള റൂൾ ഔട്ടിന് ശേഷം വേണം അവർ ഒരു എക്സൈസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാൻ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള മധുരം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബേക്കറി ഐറ്റംസും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നാരുകളുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ആപ്പിൾ പേരക്ക ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കഴിക്കാം പിന്നെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് എല്ലാം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിതശൈലി നമ്മൾ പഴയ പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കടല വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ തുടക്ക സ്റ്റേജിൽ അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതശൈലിയിലും വരുത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ പക്ഷേ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രമേഹം ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ തുടർ ചികിത്സ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മരുന്നുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ മരുന്ന് ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ ടോമിനും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയറ്റിൽ കൂടെ മാത്രം പ്രമേഹത്തിനെ നമുക്ക് തടുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ഇവൻച്വാലിറ്റിയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മരുന്ന് വേണം അപ്പം മരുന്ന് എന്തൊക്കെ തരങ്ങളാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇത് രണ്ട് തരം മരുന്നുകളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസമിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിൽ കൂടെ എടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ രണ്ട് ഇൻസുലിൻസ് അപ്പം ഓറൽ മെഡിസിൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പലതരം ഓറൽ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ചില ഓറൽ മരുന്നുകൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് ചിലത് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് ചിലത് മോഡറേറ്റ് ആക്ടിംഗ് മരുന്നുകളുണ്ട് ചില മരുന്നുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കുന്നതുണ്ട് ചില മരുന്നുകൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന തരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ ഡോക്ടർമാരാണ് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഉള്ള മരുന്നായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള മറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇൻസുലിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഇൻസുലിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻസ് ഉണ്ട് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻസ് ഉണ്ട് വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻസ് ഉണ്ട് പല തരം തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻസ് നമുക്കിപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്ത് തരം ഇൻസുലിൻ വേണം എത്ര പ്രാവശ്യം എടുക്കണം ഇതിന് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് എടുക്കണോ പിമ്പെടുക്കണോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഓറൽ മെഡിസിൻസിന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് കേൾക്കണം ബിക്കോസ്
ഇത് നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മരുന്നാണ് വണ്ണം നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുറയാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ അതും പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ തുഷാൻ നമ്മൾ ഈ ചികിത്സയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചില ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പലങ്ക വളരെയധികം സംശയങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗുളികയാണോ ഇൻസുലിനാണോ നല്ലത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പലരും ചോദിക്കും തുടക്കം തന്നെ ഇൻസുലിൻ എടുത്താലെ ഡോക്ടറെ വേറെ ചിലർ പറയും ഗുളിക പ്രശ്നമാണ് ഇൻസുലിൻ മതി അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ തുഷാന്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഗുളികയെ പറ്റിയും ഇൻസുലിനെ പറ്റിയും ഒത്തിരി തെറ്റായ ധാരണകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഗുളിക കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ഗുളിക ഷുഗറിൻ്റെ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം വരും അതുകൊണ്ട് ഗുളിക കഴിക്ക ഗുളിക കഴിക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ടാബ്ലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിനോ അല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതോ ഷുഗറിൻ്റെ അസുഖം കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ രോഗി ഇൻസുലിൻ എടുത്താലും ടാബ്ലറ്റ് എടുത്താലും ഫൈനലി അത് പല അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ എന്നുള്ള അസുഖമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ടാബ്ലറ്റോ ഇൻസുലിനോ എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പല മരുന്നിൻ്റെ ഡോസിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും ചില ടാബ്ലറ്റ്സ് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ഉള്ളവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇൻസുലിൻ്റെ ഡോസ് ആണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും കുറേ നേരം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോസും കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം വരുമ്പോൾ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പല മെഡിസിൻസിൽ നമ്മൾ ഡോസ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം ഇതിലും കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കിഡ്നിയിൽ കൂടാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡോസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ടാബ്ലറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് അതിന് അതായത് ഗുളിക കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ കിഡ്നിയിൽ കൂടി വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന ഗുളിക അതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ഗുളിക കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി ചികിത്സയ്ക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് പല പല ഉപ പല പല മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നേരത്തെ ടോ ഡോക്ടർ ടോം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഏതാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഷുഗർ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഷുഗർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പം മുന്നൂറ് ആണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങി ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ ചിലപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റോട്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റിയേക്കാം ഡോക്ടർ വിമൽ അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പലപ്പോഴും പ്രമേഹത്തിൽ രോഗികൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രമേഹം ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പ്രമേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നു ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഗുളിക തന്നു എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ആണ് പക്ഷേ എന്നിട്ടും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഗുളിക തന്നു എനിക്ക് ബി പി ഇല്ല പക്ഷെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗുളിക തന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ വിമലിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഷുഗറിന് ഒരു ഗുളികയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടാതെ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളികയുണ്ട് ഒരു കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഗുളികയുണ്ട് ഒരു ആസ്പിരിൻ ഗുളികയുണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രഷർ ഇല്ല പ്രഷർ ഇല്ല എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ഈ ഗുളികൾ നമുക്ക് തരുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലെ ഗുളികൾ നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് ഈ ഷുഗറിൻ്റെ ഗുളികളുടെ കൂടെ കൊടുക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എ സി ഇൻബിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഗുളികയാണ് ഇത് കിഡ്നിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് അതായത് യൂറിലെ കൂടെ പ്രോട്ടീൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മൈക്രോ ആൽമിനൂലിയ എന്നൊക്കെ പറയും അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലെ ഗുളികയാണ് പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ ആൽമിനൂലിയ അതിൻ്റെ തുടക്ക സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗുളികകൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ പ്രോട്ടീൻ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വ